В частности, Борис Юрьевич, время бежит неумолимо очень быстро. Написав около 300 жалоб, ходатайств во все организации, которые только можно, защищая своего предпринимателя Чубарова, многие помнят это многострадальное дело, уже 2013 год, наконец-то был создан, появился институт уполномоченного. И уже отчаявшись, 301-ю жалобу написал в адрес Борис Юрьевича. Прекрасный коллектив и Андрей Назаров, и Сергей Тау, и Нина Ткач куда-то убежала. По-матерински, по-отцовски, по-братски приняли нашу жалобу, рассмотрели, боролись вместе, сложную дорогу прошли, победили. Потом мне многие коллеги, я уже скажу, Борис Юрьевич, спрашивали, Сергей Саевич, вот так вот вам удалось, три года след свелось, все правоохранительные органы, если так можно сказать, от АБГДЖЗ и кончая буквой «Я». Уже приговор был вынесен. Уже... Прокуратура, Бедный три да. месяца пролежал в психбольнице, я его прятал от арестов и так далее. То есть, ну, отдельная эпопея. Сейчас можно, срок давности прошел с 13 -го года. И потом, Борис Юрьевич, честно вам скажу, наступил период, когда уже коллеги спрашивают, через уполномоченную, через СОП удалось вырвать человека. Скажи, Саидыч, а какова? Коррупционная составляющая была, вот, чтобы люди так активно работали. Я говорю, Борис Юрьевич, никакая. Наоборот, придешь, чаем напоят, кофе, конфетами да, угостят и пирожками с мясом. Но не могу не сказать еще об одной Шут проблеме. Меня не угощают. А? Борис Юрьевич, я вам покажу, где угощают, у вас кто -то. И э, второй такой вот момент, о котором необходимо обязательно сказать. <как> обязательно сказать. Есть проблема у нас еще, о которой мы должны задуматься. Естественно, я поддерживаю всех коллег, что пора ставить более остро вопрос об ответственности правоохранителей, правоприменителей, которые грубо нарушают, цинично нарушают закон и говорят, что они его не знают. Если нарушаешь закон, не твое место уже занимать должность чиновника. И вторая проблема. Да, СОП и Институт Уполномоченного делают уникальные вещи, спасая и выдергивая людей, снимая их с нар, извините говоря, вот этим языком, освобождает уголовного преследования и так далее. Но при этом, и, Борис Юрьевич, я хочу вот маленькое напоминание и в то же время со страничками истории, значит, вручить вам напоминание. Тут вот товарищ Путин сказал, что наших предпринимателей попрессовали, обобрали, отпустили. И это вот дело Чубарова. Это была тогда такая карикатура, и горный стол, ну как мы пишем, гражданское правовое поле, ну и тут, естественно, следственный блок, надзорный блок, то есть вмешательство правоохранительных органов в гражданско правовые институты. А это вот каждый наперсток, это вот столько раз Чубарову меняли обвинение, то есть пытались его бедолагу посадить и прочее, прочее. Как бы и мы кричим, прекратите играть в наперстки в правовые, правовые нигилисты, авантюристы и так далее. И поэтому, Борис Юрьевич, докладываю вам, вот как... Уважаемый господин Путин сказал, что попрессовали, обобрали, отпустили. С, практически со всеми нашими, кого мы смогли вытащить, но в бизнес они уже восстановиться не могут. Очень тяжело. Поэтому, может быть, мы на проблему посмотрим. Мы не только должны спасать предпринимателей, граждан, как физических лиц, но и также предпринять какие-то меры для того, чтобы эти лица могли дальше продолжить бизнес. Какой-то режим льготного или какой-то помощи государству. Ведь у нас есть для физических лиц понятие реабилитация. А у предпринимателей любимые детища отобрали. Бизнес посадили и отобрали бизнес, разрушили. Поэтому, если вы позволите, я еще вот такой вот вручу Андрею Геннадьевичу, так, чтобы вы напоминали и подсказывали Борису Юрьевичу в силу занятости, что есть такая проблема. И вашему самому лучшему начальнику штаба, как мне кажется, Сергею Тауту. Спасибо большое. А можно тогда? Вот. Лампы мешают. Это, это компенсация за плотный платный график. Ну.